हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एन सी आर टी टूटोरियल्स चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का सेकेंड पार्ट है ये और इस पार्ट के जो टॉपिक्स हैं वो हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कम्युनलिज्म कम्युनल पॉलिटिक्स एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म सो लेट्स बिगिन इंडिया इज़ ए कंट्री विद लॉट ऑफ रिलीजस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी भारत एक ऐसा देश है जिसमें तरह तरह के धर्म और सांप्रदायिक लोग रहते हैं और ये जो डाइवर्सिटी है ये जो विविधता है इसका पॉलिटिक्स में इंडिया में अपनी तरह से यूज़ होता है और इसका जो इम्पैक्ट है उसके इम्पैक्ट को ही हम कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन मेकिंग पिटी गेंस क्योंकि लोग राजनीति में धर्म का प्रयोग करते हैं तुच्छ और छोटे छोटे फ़ायदों के लिए और जो डिफरेंसेज होते हैं अब हम डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स उसको यूज़ करते हैं एंड सच कम्युनल पॉलिटिक्स इज़ हार्मफुल फॉर द पीस एंड हार्मनी इन द नेशन किसी भी राष्ट्र के लिए खतरनाक होती है चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और कंट्री हो जहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स के लोग रहते हैं वहाँ पर कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है अगर पॉलिटिक्स में उसका यूज़ होने लगे तो आज हम यही स्टडी करेंगे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कम्युनलिज्म को और कम्युनलिज्म टॉपिक्स के तहत हम इस पर थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे कि वाट इज़ कम्युनलिज्म लेकिन फिलहाल रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जो भी बुक का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स लिए जाते हैं रिलीजियस डिफरेंसेज जो भी धर्म के आधार पर डिफरेंसेज होते हैं डिफरेंट रिलीजन्स में वो इतने यूनिवर्सल नहीं हैं एज जेंडर पिछले पार्ट में हमने जेंडर डिवीज़न को पढ़ा था सोसाइटी में और आज हम एक दूसरे डिवीज़न के बारे में स्टडी करने के लिए चल रहे हैं जो कम्युनल डिवीज़न को क्रिएट करता है विच इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट आइडियोलॉजीज और डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स तो जेंडर डिवीज़न तो लगभग पूरे विश्व में पाया जाता है क्योंकि हमने पेट्रियारिकल सोसाइटी की बात की थी पिछले पार्ट में लेकिन रिलीजियस डिफरेंसेज उतने यूनिवर्सल नहीं हैं हर जगह नहीं मिलते मीन्स कोई ऐसा कंट्री हो जहाँ पर लगभग एक ही धर्म के लोग रहते हो तो वहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस कहाँ से देखने को मिलेगा जैसे पाकिस्तान है अरब कंट्रीज़ हैं लेकिन फिर भी जो रिलीजियस डिफरेंसेज हैं दे आर वाइड स्प्रेड वर्ल्ड वाइज टुडे इंडिया इज़ ए कंट्री विद वेरियस रिलीजन्स जो भी हमने बात की थी एंड दीज रिलीजियस डिफरेंसेज समटाइम्स कॉज सोशल डिविजन्स और इसकी वजह से कभी कभी समाज में और इंडिया में खास तौर पर एक ही समाज में रहने वाले लोगों के बीच में एक दीवार से डिवीजन सी क्रिएट हो जाती है अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस तो जेंडर डिफरेंसेस को हमने स्टडी किया था जो मेन एंड वीमेन के बीच में होते हैं वो उतने हानिकारक नहीं है और पॉलिटिक्स में उन पर डिस्कशन कम ही होता है लेकिन जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं आर ऑफ एन एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स इनका पॉलिटिक्स में यूज़ होता है और ख़ासकर डेमोक्रेसीज में जहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और कैंडिडेट्स को जीत कर आना पड़ता है और उसके लिए वो इसका प्रयोग करते हैं पॉलिटिक्स में रिलीजन का टू वू द वोटर्स टू गेट वोट लेकिन बुक में महात्मा गांधी के व्यूज़ को भी दिया गया है कि महात्मा गांधी जी का पॉलिटिक्स और रिलीजन को लेकर क्या व्यूज़ था क्या वो दोनों को अलग रखना चाहते थे या दोनों को साथ रखना चाहते थे तो आइए उनके व्यूज़ को पढ़ लेते हैं गांधी जीज़ व्यूज़ ऑन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्राम पॉलिटिक्स तो गांधी जी के हिसाब से रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट करके नहीं चलना चाहिए ही वॉज़ नॉट रेफरिंग टू एनी पार्टिकुलर रिलीजन यहाँ पर किसी पार्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहे थे वैसे रिलीजन से रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो हिंदी में शब्द है धर्म और इंग्लिश में रिलीजन ये दोनों पर्यायवाची नहीं लगते धर्म का मतलब ये है कि कोई भूखा है कोई प्यासा है तो उसे रोटी दे देना पानी पिला देना किसी की मदद कर देना ये धर्म की श्रेणी में आता है और इसके लिए हमें किसी धार्मिक ग्रंथ और हिंदू मुसलमान बनने की आवश्यकता नहीं है एक इंसान होने के नाते हम एक इंसान की मदद कर सकते हैं तो धर्म तो एक ही हो सकता है दो कहाँ से हो सकते हैं इंसान है तो उसके लिए धर्म है जो कुछ अच्छा है वही है इस श्रेणी में आता है तो इसलिए रिलीजन और हिंदी के धर्म को कभी भी पैरल देख के नहीं चलना चाहिए बाकी जो भी हैं सिखिज़म है इस्लाम है हिंदुज़म को भी ले सकते हैं बुद्धिज़म है जैनिज़म है ये सब सेक्ट्स हैं डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स डिफरेंट आइडियोलॉजी पे बेस्ड हैं और सबकी कोई ना कोई पहचान है बट ऑल आर ह्यूमन बींग्स और इसलिए धर्म सबके लिए सेम हो सकता है तो वो इसकी बात कर रहे थे यहाँ पर लेकिन आगे देखते हैं रिलीजन इज़ अ मॉरल फोर्स रिलीजन में मॉरल फोर्स होता है मीन्स कोई भी मजहब हो कोई भी सेक्ट हो कोई भी संप्रदाय हो हमें सब कुछ अच्छा ही करने की नसीहत देता है और अगर पॉलिटिक्स में इसका यूज़ होगा तो पॉलिटिक्स में भी लोग अच्छा ही वर्क करेंगे और डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इसको भी यूनाइट करने में मदद मिलेगी पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ तो जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं जो भी एथिकल वैल्यूज़ हैं किसी भी रिलीजन की हों चाहे वो कुछ ही लोगों के द्वारा माना जाता हो या बहुत से लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता हो जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें पॉलिटिक्स में यूज़ करना चाहिए तो रिलीजन को पॉलिटिक्स में इस तरह से वो एक रखना चाहते थे कि द मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़ ऑफ रिलीजन शुड ग
तो इनका मानना है कि जितने भी विक्टिम्स होते हैं मीन्स जिन्हें सहन करना पड़ता है कमनल राइट्स को उसमें ज़्यादातर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लोग होते हैं और हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं मुस्लिम्स हैं सिख्स हैं क्रिश्चियंस हैं बौद्ध हैं जैन हैं ये सब रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में आते हैं फैमिली लॉज एंड वीमेन मूवमेंट तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था फैमिलिस्ट मूवमेंट के बारे में तो रिलीजन का क्या रिलेशन है यहाँ पर फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स आर नॉट इक्विटेबल एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वीमेन तो धार्मिक कानूनों में भी बराबरी का दर्जा महिलाओं को नहीं दिया गया है वहाँ पे भी भेदभाव महिलाओं के साथ है जैसे फैमिली रिलेटेड मैटर से जो भी लॉज हैं धार्मिक कानून जैसे मैरिज से रिलेटेड है डाइवोर्स से रिलेटेड है जैसे ट्रिपल तलाक के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था पिछले पार्ट में उसमें भेदभाव था एडोपसन से है मीन्स गोद लेना हो किसी को और जो पैतृक संपत्ति है जैसे पहले महिलाओं का अधिकार नहीं था लेकिन अब ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिसमें पुत्र के साथ पुत्री भी अधिकारी हो सकती है टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट्स तो जेंडर डिवीजन तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है रिलीजियस स्फेयर में भी तो आइए अब हम कम्युनलिज्म को स्टडी कर लेते हैं कम्युनलिज्म कम्युनलिज्म दरअसल सांप्रदायिकता को कहते हैं या संप्रदायवाद और संप्रदाय का इंग्लिश वर्ड है सेक्ट्स या आप कह सकते हैं रिलीजियस सेक्ट्स धार्मिक संप्रदाय जैसे इस्लाम क्रिस्टनिटी बुद्धिज्म जैनिज्म सिखिज्म तो इस तरह से समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए कि कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता में अपने सेक्ट्स और उसकी आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस देने की बात आ जाती है अपने आप ही और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है अगर कोई अपने सेक्स को इम्पोर्टेंस देता है अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट और प्रोस्पेरिटी के लिए वर्क करना चाहता है तो एक हेल्दी अप्रोच होगा इफ़ यू गिव इम्पोर्टेंस टू ए कम्युनिटी वेदर इट इज़ इस्लामिक और हिंदू कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी एनी कम्युनिटी लेकिन खराबी या बुराई या कम्युनलिज्म एक बीमारी के तौर पर तब नजर आना शुरू हो जाता है एक खतरा बन जाता है समाज के लिए देश के लिए जब व्यक्ति अपने रिलीजन सेक्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हुए सेपरेट आइडेंटिटी बनाने के चक्कर में दूसरे समुदायों यानी कम्युनिटी के प्रति इनटॉलरेंट हो जाता है क्योंकि उसे लगता है या उसके दिमाग में चीज़ें भर दी जाती हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हारा संप्रदाय सबसे अच्छा है सबसे ऊँचा है और अन्य संप्रदाय के लोग इतने अलग हैं कि उनके साथ रहा नहीं जा सकता को भी नहीं हो सकता और इस तरह का माइंड कम्युनली इन्फेक्टेड माइंड होता है उसमें वायरस होता है जो समाज के लिए खतरनाक है ऐसा माइंड अपने ही रिलीजियस सेक्ट की डोमिनेंस के बारे में सोचने लगता है और धीरे धीरे इनटॉलरेंट और हैटेड उसके मन में डेवलप हो जाती है अन्य समुदायों के प्रति और फिर अपने समुदाय अपने इंटरेस्ट्स अपने रिलीजन को स्टैब्लिश करने के चक्कर में उसके डोमिनेंस के लिए वो ऐसे एक्शंस उठाता है जो समाज के लिए हानिकारक होते हैं पीस और हानमी को ये सब नष्ट होने लगते हैं और समाज और देश टूटने के कगार पर पहुँच जाता है और ऐसे लोगों से सबको दूरी बनाकर बाइकआउट करना चाहिए इग्नोर करना चाहिए और बहकावे में नहीं आना चाहिए तो इतना तो क्लियर होगा कि डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स होते हैं तब कम्युनिज्म की बीमारी पैदा होती है लेकिन ऐसा भी नहीं है अगर कोई एक ही रिलीजन को मानता हो जैसे मान लीजिए इस्लाम को ही हम ले लेते हैं तो सिया सुन्नी का मामला है इनके बीच में क्रिश्चनिटी को अगर हम ले लें तो वहाँ पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का है तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एनी क्वारल टसल कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस विच इरप्ट ड्यू टू द डिफ्रेंसेज बिटवीन द डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिज्म तो आइए अब आगे बढ़ते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीजन टर्म्स मीन्स कि रिलीजन को ये मान के चला जाए कि एक्सक्लूसिव है कुछ ही लोगों के लिए है पॉलिटिक्स में कि नेता हो या पार्लियामेंटेरियन हो या असेंबली में बैठने वाले एम एल एज हों वो किसी एक ही धर्म के हों और जब हम पार्टीजन टर्म्स में सोचना शुरू कर देते हैं यानी साइड लेना शुरू कर देते हैं रिलीजन्स की पॉलिटिक्स में तब प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू होती है यानी रिलीजन बिकम्स एक्सक्लूसिव टू वंस आइडेंटिटी लोग अपनी पहचान धर्म के आधार पर डेवलप करना शुरू कर देते हैं यानी एम एल एम पी से ज़्यादा वो किस धर्म के हैं वो ज़्यादा माने रखता है एक लीडर से ज़्यादा वो एक धार्मिक व्यक्ति अपने को समझना शुरू कर देता है अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देना कम्युनिज्म को बढ़ावा देता है एक धर्म को दूसरे धर्म की अपेक्षा बड़ा दिखाया जाता है ऊंचा दिखाया जाता है और सुपीरियर करके दिखाया जाता है कि ए और बी दो रिलीजन हैं तो ए वाला सोचेगा बी से सुपीरियर मैं हूँ बी वाला सोचेगा ए से सुपीरियर मैं हूँ और बीच में टसल और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा जबकि लोग भूल जाते हैं कि किसी एक ही ईश्वर की संतान सब समझते हैं अपने आप को एक ही सूरज है एक ही चंद्र है तारे सबके लिए सेम है धूप चाँव सबके लिए सेम है लेकिन फिर भी समाज है नहीं समझता कार्ल मार्क्स ने इसलिए कहा था कि धर्म एक अफीम का नशा है और आदमी होशो हवास में नहीं रहता जब वो कमनल वायलेंस या राइट्स या एक दूसरे को हिंसात्मक चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं धर्म के आधार पे। डिमांड्स ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स अपीयर टू बी अगेंस्ट द अदर रिलीजियस ग्रुप्स पॉलिटि
तो ऐसी स्थिति में अगर पॉलिटिक्स में लोग किसी एक की डिमांड को ही पूरा करना चाहें इनको इग्नोर करना चाहें या इनकी कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो इस सेक्स के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली हैं उनको मान लिया जाए मींस अगेंस्ट द अदर रिलीजियस ग्रुप्स तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स कहलाएगी ये सारे पॉइंट्स हम जो ले रहे हैं वो ये बताने के लिए हैं कि किस प्रकार की सोच पॉलिटिक्स में कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है यूज ऑफ स्टेट पावर अब आते हैं कि मान लीजिए आप सत्ता में हैं पावर में हैं आप प्रधानमंत्री हैं या चीफ मिनिस्टर हैं या कोई भी मंत्री हैं अगर आप रिलीजियस आइडेंटिटी लेके चलेंगे तो वही काम करेंगे जो नहीं करना चाहिए तो आप फेवर करेंगे डोमिनेशन का किसी एक रिलीजन का ओवर द अदर्स जबकि एक लीडर चुन के जाता है तो उसे जनता की सेवा करने के हिसाब से सोच रखनी चाहिए सड़क है पानी है कोई न्याय करना है तो उसका आधार धर्म नहीं होना चाहिए अगर पॉलिटिक्स में ऐसा है तो गंदी सोच है ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहिए नदर्न आयरलैंड का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो पॉलिटिक्स के पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा यहाँ सोशल डाइवर्सिटी की बात की गई थी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में भी आपने यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा कि इंग्लैंड में ज़्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे मिस क्रिश्चियनिटी की दो धाराएं प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स और इसी प्रकार से आयरलैंड का जो नदन पार्ट था वहाँ पर भी प्रोटेस्टेंट को मानने वाले लोग काफ़ी थे और एटीन यानी यूनियन एक्ट ऑफ एटीन में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था और कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में झगड़ा अभी भी बना रहता है जबकि दोनों एक ही धर्म के हैं यानी क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करते हैं उसके बावजूद भी ये टसल चलता रहता है तो इसके लिए दो डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स की भी आवश्यकता नहीं है एक ही रिलीजन के लोग आपस में भिड़ सकते हैं अगर थोड़ी बहुत भी आइडियोलॉजी में डिफरेंस है तो लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि हम कैसे समझेंगे कि हमारा माइंड कम्युनल माइंड है कि नहीं है हमारी सोच कैसी है तो इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक बेसिस और आइडिया बिहाइंड कम्युनल थिंकिंग मीन्स किस प्रकार की सोच कम्युनल सोच हो सकती है पीपल स्टार्ट कंसिडरिंग रिलीजन एज द सोल बेसिस ऑफ सोसाइटी तो अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अगर वो समाज में रहता है तो उसका आधार धार्मिक होना चाहिए मीन्स सोसाइटी रिलीजियस बेस्ड होनी चाहिए तो इस आधार पर तो इस्लामिक और हिंदूज और सिख और बुद्धिस्ट और जैनिस सोसाइटीज बन जाएंगी वेरी वेरी एब्जर्ड आइडिया लोग रहते हैं ये आइडिया होना चाहिए लेकिन किसी धर्म के ही लोग रहे वहाँ पर ये आइडिया खराब है फॉलोवर्स ऑफ अ रिलीजन कंसिडर दमसेल्स आर डिस्टिंग फ्रॉम अदर्स एक धर्म को मानने वाले लोग मीन्स ए है बी है तो ए सोचेगा कि वो डिफरेंट है पूरी तरह से डिस्टिंक्ट है बी से क्योंकि वो अलग रिलीजन को मानने वाले लोग हैं क्या इसको भूख नहीं लगती क्या इसको भूख नहीं लगती कोई धर्म है जो किसी को किसी बीमारी से बचाता हो किसी आपदा से बचाता हो यानी कितनी चीज़ें हैं जो हमें सिखा देती हैं कि डिफ्रेंसेस का कोई महत्व नहीं है वी आर ह्यूमन बींग्स और कोई मुसीबत कोई बीमारी इंसान को आती है हिंदू और मुसलमान को नहीं आती द फॉलोवर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी अब देखिए अगर मन में ये सोच है कि अगर आप किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं पार्टिकुलर रिलीजन को तो उन्हें कम्युनिटी के रूप में रहना चाहिए एक साथ रहना चाहिए वो तो किसी दूसरी कम्युनिटी के हिस्से हो ही नहीं सकते फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी आर सेम और ये भी सोच रहती है माइंड में कि अगर हम ए रिलीजन को फॉलो करते हैं तो इसको फॉलो करने वाले जितने भी लोग होंगे सबके इंटरेस्ट भी सेम होंगे हाउ कैन इट बी पॉसिबल लोगों की अलग अलग सोच होती है एक धर्म को एक रिलीजन को मानने वाले लोग भी अलग अलग सोच के हो सकते हैं डिफरेंट टैलेंट के लोग हो सकते हैं डिफरेंट क्रिएटिविटी हो सकती है एक मुद्दे पे डिफरेंट सोच हो सकती है द फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी अब देखिए कि कोई फॉलोवर किसी रिलीजन का अगर ये सोचने लगे कि डिफरेंट रिलीजन के लोग सेम सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकते बताइए इंडिया कंट्री है जहाँ पर एक अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं एक दुकान पे चार टेबल हैं चार टेबल पे जो लोग बैठ के खाना खाते हैं चाय पीते हैं हो सकता है तीन तीन चार चार धर्म के लोग वहाँ पर बैठे हों अलग अलग जात के लोग बैठे हों बस में आप सफ़र करते हैं रेल में सफ़र करते हैं एरोप्लेन में सफ़र करते हैं पैदल चलते हैं मार्केट में जाते हैं हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ सेम सोसाइटी शुड एग्जिस्ट लेकिन अगर इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं अगर इस तरह की सोच है वो व्यक्ति बहुत ही हानिकारक है एनी कम्युनिटी और सिमिलरिटीज़ अगर कोई समानता पाई जाती है सिमिलरिटी पाई जाती है विद अदर रिलीजियस ग्रुप्स जो दूसरे ग्रुप जो रिलीजियस हैं उनमें देखने को मिलती है मान लीजिए ए और बी को मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे तो जो कुछ आइडेंटिटीज इसकी हैं कुछ इसमें भी मेल खाती हैं तो चूंकि ये डिफरेंट मान के चल रहा है तो उसका दिमाग उसे परेशान करेगा कि ये कैसे हो सकता है कि यार उसमें भी ये सब चीज़ें हैं तो उसे दो वर्ड से ख़त्म करने की कोशिश करता है कि उसका कोई मतलब नहीं है वो सब सुपरफिशियल है बेमानी है कोई मतलब नहीं है उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी चीज़ें दूसरे में मिल जाए द
कि मैं जिस रिलीजन को फॉलो करता हूँ तो मेरी जो सोच है मेरे जो इंटरेस्ट है मेरे जो हित है और जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं उनमें अंतर है हाउ कैन इट बी पॉसिबल नींद सबको आती है प्यास सबको लगती है सुंदर चेहरा सबको अच्छा लगता है शादी सब करते हैं फैमिली सब बढ़ाते हैं पैदा होते हैं मरते हैं लेकिन वही अफीम का नशा है लोग नहीं सोचना चाहते पी के फिल्म बनी थी आप लोगों को मौका मिले तो जरूर देखिए उसमें इसी पे चोट की गई है एक बच्चा जब जन्म लेता है कोई पहचान नहीं होती लेकिन समाज में आते ही हम उसकी पहचान दे देते हैं रिलीजन दे देते हैं बाद में उसकी चुर्की बढ़ा के या उसका खतना करके या और भी तरीके से उसकी पहचान बना देंगे द नेचर डज नॉट डिफ्रेंशिएट बट पीपल आर स्मार्ट इनफ टू डू सो मतलब जैसे लगता है कोई गेम खेल रहे हो जो गॉड का गेम नहीं है लोग खुद बना के इसको खेलना पसंद करते हैं और जहाँ नहीं चलती वहाँ मजबूर हो जाते हैं कि क्या करें सूरज निकल रहा है सबको रोशनी दे रहा है काश हमारे लिए डिफरेंट होता तो कितना अच्छा था पता चला कि जल है कोई वाटर के नाम पे लड़ रहा है कोई जल के नाम पे लड़ रहा है कोई पानी के नाम पे लड़ रहा है चीज एक ही है द एक्स्ट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनल थिंकिंग और इस प्रकार से सोचते सोचते आदमी इतनी एक्स्ट्रीम थिंकिंग में पहुँच जाता है और वो जो एक्स्ट्रीम कम्युनल थिंकिंग होती है उसमें उसके मन में ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि हमें तो एक डिफरेंट नेशन चाहिए या जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर हम ही डोमिनेट करें और इसी आधार पे भारत का बंटवारा हुआ था और भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है अगला टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म कम्युनिज्म हमें डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे कैसे देखने को मिलता है द मॉडर्न डे पॉलिटिक्स इन इंडिया इज मेकिंग यूज ऑफ रिलीजन इन कम्युनल फॉर्म प्रॉब्लम बिगिनस वन पीपल स्टार्ट कंसिडरिंग रिलीजन एज द सोल बेसिस ऑफ सोसाइटी तो इस पर हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं कि जब समाज का आधार ही धार्मिक बनाना चाहें लोग देश का आधार ही धार्मिक बनाना चाहें यही लोग सोसाइटी देश नेशन से बढ़कर हम अपने ही संप्रदाय को आगे रखने की कोशिश करेंगे गिविंग इम्पोर्टेंस टू आवर सेक्ट्स मोर देन द कंट्री एंड द नेशन द पीपल देन इट बिकम्स वेरी हार्मफुल कम्युनिज्म इन एवरीडे बिलीव्स तो पहला फॉर्म है कि हमारी सोच में कम्युनिज्म हमेशा रहता है अब आप डिसाइड करिए वीडियो देखने वाले कि आप कम्युनल माइंड के हैं कि नहीं और कितनी डोज आप रोज कम्युनल माइंड की घटाते बढ़ाते रहते हैं कितना वायरस आपके अंदर है इट इज़ सो कॉमन दैट पीपल फेल टू नोटिस और इतना कॉमन होता है कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि हाँ दे आर थिंकिंग ऑन कम्युनल लाइन्स जैसे उदाहरण के लिए अपने रिलीजन को सुपीरियर समझना पक्षपात करना और जो स्टीरियो टाइप रिलीजियस कम्युनिटीज़ की जो थिंकिंग होती है मतलब एक बच्चा जब जन्म लेता है तो बचपन से उसे कुछ चीज़ें भर दी जाती हैं उसके दिमाग में अब वो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है स्टीरियो टाइप हम ऑलरेडी पिछले पार्ट में बात कर चुके हैं इसका मीनिंग क्या होता है तो स्टीरियो टाइप रिलीजियस थिंकिंग जो कम्युनिटीज़ में डेवलप कर दी जाती हैं वो चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में चौबीसों घंटे रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता हम सब कुछ अच्छा करते रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे दिमाग में रहती है कि वी आर सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ आवर रिलीजन ऑल्स टू फॉर्म सेपरेट पोलिटिकल यूनिट और इसी वजह से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो मन में आता है कि हमारी पोलिटिकल यूनिट डिफरेंट होनी चाहिए लेकिन इंडिया में इतना अच्छा है कि हिंदू महासभा है और मुस्लिम लीग भी है जो केरल में सिमिट के रह गई है हिंदू महासभा की तो कहीं चर्चा ही नहीं होती है यानी हमारे यहाँ पार्टीज रिलीज लाइन पर बनी है लेकिन इंडिया के वोटर्स उन्हें नज़रअंदाज कर चुके हैं उन्हें महत्व नहीं देते लेकिन फिर भी मन में आता है कि हमारी एक राजनीति की इकाई होनी चाहिए एंड क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस और राजनीति में हमारा ही प्रभुत्व हो क्या मज़ा आ जाए अगर 543 सीट्स जो पार्लियामेंट में लोग चुनकर जाते हैं उसमें बस हमारे ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हों अरे क्या हो जाएगा इससे बहुत तरक्की हो जाएगी क्या अरे एक अच्छा इंसान अच्छा वर्क करता है और अच्छाई किसी रिलीजन को देख के नहीं आती अच्छाई इंसान में होती है वो मुसलमान भी हो सकता है वो हिंदू भी हो सकता है वो सिख भी हो सकता है ईसाई भी हो सकता है एक आदिवासी भी हो सकता है तो पोलिटिकल डोमिनेंस के सोचते हैं इन द बिलीफ इन मेजोरिटी डोमिनेंस इसे मेजोरिटी डोमिनेंस कहेंगे जैसे हिंदुस्तान में लगभग 70 से 80 के बीच में हिंदू लोग रहते हैं अब इनके मन में भावना आ जाएगी हमें डोमिनेट करना है जैसे हम श्रीलंका का केस लिया था तो सोचिए हिंदुस्तान में क्या स्थिति पैदा हो सकती है मेजोरिटी डोमिनेंस फॉर दोज इन मेजोरिटी एंड द माइनॉरिटी अच्छा माइनॉरिटी के साथ क्या होता है क्योंकि वो कम संख्या में होते हैं मान लेते हैं यहाँ पर ट्वेंटी परसेंट है हमारी अब ट्वेंटी परसेंट सोचेगी भाई हम तो कम हैं To desire for a separate political unit, वो सोचेंगे हमारी political unit different होनी चाहिए Political unit का मतलब होता है कि एक party भी बना सकते हैं एक नया देश भी हम demand कर सकते हैं एक autonomous territory demand कर सकते हैं तो अलग राजनीतिक इकाई की demand करना शुरू कर देते हैं जैसे पाकिस्तान इसी demand के आधार पर बना था टू नेशन थ्योरी के आधार पर कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते उनके लिए अलग राष्ट्र की आवश्यकता है लेकिन जिन्ना के इस टू नेशन थ्योरी को फेल कर दिया गया जब पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम्स हिंदुस्तान में रहना पसंद करते हैं और जो हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं वो कहते हैं कि नो
पॉलिटिक्स में आप अच्छे वादे करिए वर्क करने के वादा करिए विकास का वादा करिए इट रिफर्स टू अटेम्प्स टू मेक टू ब्रिंग द टारगेट रिलीजियस कम्युनिटी टुगेदर तो मान लीजिए अगर आप पॉलिटिक्स में किसी रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करते हैं मान लेते हैं एक सोसाइटी सी है एक सोसाइटी डी है यहाँ पर एक कम्युनिटी कोई सिक्सटी परसेंट है और यहाँ पर यही कम्युनिटी ट्वेंटी परसेंट है दूसरी कम्युनिटी एट्टी परसेंट है अब लोग जाएंगे तो यहाँ पर टारगेट करेंगे इनको रिलीजियस लाइन पर और यहाँ जाएंगे तो इनको टारगेट करेंगे इस रिलीजियस कम्युनिटी को यह है पॉलिटिक्स और क्या करते हैं वो लोग सेक्रेट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं मींस मंच पे पता चला कि ऐसे ऐसे सिंबल्स या कोई बैनर लगा रखा है जिसमें धार्मिक सिंबल्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं रिलीजियस लीडर्स और धार्मिक नेताओं का प्रयोग करते हैं इस वीडियो को बनाने के पहले जो जनरल इलेक्शंस हुए थे टू के उसमें मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह हैं हार भी गए वो उन्होंने एक मिर्ची बाबा को बुलाया था उन्होंने कहा कि ये हर हाल में मैं जिता के दिखाऊँगा यज्ञ किया तमाम मिर्चियों का और उसके बाद चुनाव के बाद जब दिग्विजय हार गए तो उसके बाद मिर्ची बाबा कहाँ गए कुछ पता ही नहीं चला मतलब देखिए किस प्रकार से एक पॉलिटिकल लीडर समझा हुआ पुराना लीडर है कांग्रेस का लेकिन किस प्रकार से धार्मिक व्यक्ति का प्रयोग कर रहा था और वहीं पे जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ही ओनली टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट उनके मन में क्या है कुछ भी हो हम उस पर कमेंट तो नहीं कर सकते लेकिन उनका रिफ्लेक्शन क्या है सोसाइटी में कि डेवलपमेंट इज सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स उसमें चाहे रिलीजियस कम्युनिटी की कोई ना प्रॉब्लम हो वो भी सॉल्व होती है इमोशनल अपील करते हैं मीन्स लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं और डर बैठा देते हैं अदर रिलीजन्स का यानी यहाँ पे 60 परसेंट हैं तो यहाँ पे जो 40 परसेंट माइनॉरिटी है उनको 60 परसेंट के प्रति यहाँ पे 80 परसेंट जो हैं तो 20 परसेंट लोगों के मन में 80 परसेंट के प्रति ऐसा डर पैदा कर देते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन स्पेशल अपील्स और इशू टू वू द वोटर्स और स्पेशल अपील्स की जाती हैं वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए रिझाने के लिए किसी खास धार्मिक समुदाय के लोगों के लिए और भी प्रेफरेंस टू अदर्स फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान में मेजोरिटी में हिंदूज़ हैं तो इनके वोट के लिए लोग कोशिश कर सकते हैं लेकिन होता क्या है उल्टा होता है जो मुस्लिम से जो मनोरिटी हैं उनके लिए सब परेशान रहते हैं और उसके बावजूद भी वो बैकवर्ड है और कम्युनल पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा घुसी हुई है कि कोई नेता अगर खड़ा होता है चुनाव में तो अगर वो किसी धर्म को मानने वाला है लोग धर्म को देख के उसकी जाति को देख के उसकी तरफ वोट देने पहुँच जाते हैं हालाँकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है अब और आगे आने वाले समय में एजुकेशन के साथ इस तस्वीर बदलेगी द अगली फॉर्म ऑफ कम्युनिज़म और ये सोच अपने गंदे रूप में कम नज़र आती है इट इन्वॉल्व्स कमनल वायलेंस फिर कमनल वायलेंस देखने को मिलता है दंगे देखने को मिलते हैं और नरसंहार देखने को मिलता है और इसी प्रकार का इंडिया ने एक नरसंहार देखा था कमनल राइट्स देखा था पार्टीसन के समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था यहाँ पे 1984 के दंगों की मैं बात करूँगा जिसमें सिखों को टारगेट किया गया था और ये इंदिरा गांधी जी के एसेसिनेसन के बाद हुआ था क्योंकि उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने इन्हें मारा था और वो सिख थे तब मैं स्कूल में पढ़ता था क्लास टेंथ में और मैंने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ उस वक्त सारी पहचान गायब होने लगी थी यानी दाढ़ी कटवा देना बड़े बड़े बाल कटवा देना जिससे कि लोग पहचान मतलब वही जो मैं पहचान की बात बता रहा था जिससे हम पहचान में ना आए तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म हो गए हमारे माइंड में रहती हैं बातें अब आप डिसाइड करिए कि आप कितने कमनल हैं कितना वायरस आपके दिमाग में फैला हुआ है ये ज़रा सोचिए अगर आप एक्सीडेंट में कहीं घायल हो जाते हैं दूसरा व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आएगा तो क्या ये सोचेगा कि किस धर्म का है किस जाति का है आप बीमार पड़ जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो अच्छा से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाना अच्छा से अच्छा स्कूल चाहिए अच्छा से अच्छा टीचर चाहिए ये अच्छे से अच्छे वाली बात समझ में आती है लेकिन हमारी कम्युनिटी का होना चाहिए समझ से परे है बहुत छोटी सोच है लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है क्या भारत का कोई धर्म कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है और इस तरह की प्रॉब्लम्स इंडिया में जो कि दुनिया का सबसे हाईली इथनिक कंट्री है कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी मिलती हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं धर्म को लेकर रिलीजन को लेकर तो अगला टॉपिक सेकुलर प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में धर्म निरपेक्षता की बात की गई है द स्टेट विद नो एनी ऑफिशियल रिलीजन इज कॉल्ड अ सेकुलर स्टेट ऐसे स्टेट को मींस ऐसे कंट्री को सेकुलर कंट्री कहा जाता है जहां पर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उस देश का उस राष्ट्र का कोई धर्म ना बताया गया हो जैसे हिंदुस्तान है इंडिया का कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और इसी को कहा जाता है धर्म निरपेक्षता द आइडियोलॉजी ऑफ सेकुलरिज्म इज ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ये सेकुलरिज्म की जो बात है जो मेन टीनेट है हमारे संविधान का उसमें से एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक सेकुलर कंट्री घोषित करता है यानी भारत की सरकार एक धार्मिक सरकार नहीं हो सकती भारत की सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं ले सकती उसे सारे धर
लेकिन ये भी बात सही है कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में ओरिजिनल फॉर्म में था वहाँ पर ये वर्ल्ड नहीं था इसे फोर्टी अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने अपने नाइनटीन में कार्यकाल के दौरान ऐड कराया था प्रियम्बल में आर्टिकल है जो धार्मिक स्वतंत्रता हमें देते हैं प्रैक्टिस प्रोफेस प्रोपेगेट एनी रिलीजन किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं उसका पालन कर सकते हैं यहाँ तक कि हम स्वतंत्र भी हैं अगर हम किसी रिलीजन को फॉलो ना करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं संस्थाएं खोल सकते हैं यानी हमें अपने धर्म अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आज़ादी हिंदुस्तान में है इंडिया में है भारत में है आर्टिकल फिफ्टीन एंड सिक्सटीन यानी आर्टिकल 15 और 16 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट एट्सेट्रा तो धर्म या जाति या क्रीड के आधार पर कोई भी भेदभाव हमारा संविधान मना करता है उसे क्राइम माना गया ऑफेंस माना गया मान लीजिए आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो वो इस आधार पर एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता कि आपका धर्म क्या है आपकी कास्ट क्या है कोई जॉब आप लेना जा रहे हैं किसी अस्पताल में पेशेंट के इलाज के लिए जा रहे हैं कहीं पे भी आपको सिर्फ रिलीजन और कास्ट और इस तरह की पहचान के आधार पर आपको मना नहीं किया जा सकता मतलब डिस्क्रिमिनेशन की जहाँ बात आएगी इन सब के आधार पर वहाँ वो ऑफेंस माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अलाउज स्टेट पावर टू इंटरबीन अब यहाँ पर स्टेट यानी गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो हस्तक्षेप कर सकती है इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है जी हाँ क्यों नहीं गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लॉ एंड ऑर्डर की होती है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन की मनाही है तो जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आएगी यानी एक धर्म और दूसरे धर्म के लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो उसको सॉल्व करने के लिए वो इंटरवीन करेगी और साथ ही साथ इक्विलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए विद इन रिलीजियस कम्यूनिटीज़ मान लीजिए एक ही धर्म के लोग हैं अगर उनमें कहीं भेदभाव है इक्वलिटी नहीं देखने को मिल रही है उसे भी स्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकती है एग्जाम्पल बैन ऑन अनटचेबिलिटी तो आर्टिकल 17 बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है जिसे ख़त्म भी नहीं किया जा सकता अनटचेबिलिटी को ख़त्म करती है यानी कि छुआछूत ये तो इस तरह से हमने कम्युनिज्म को स्टडी किया थोड़ा सा इतिहास में जाएँ तो जब तक बौद्ध और जैन धर्म यानी बौद्ध और जैन सेक्ट्स जब तक नहीं अस्तित्व में आए थे तो कोई कम्युनल प्रॉब्लम थी भी नहीं और इनके आने के बाद भी लोगों को अलग संप्रदाय देखने को मिले लेकिन फिर भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस था अशोक जो कि महान भी कहलाते हैं सम्राट था पावर थी लेकिन उसने कभी भी पावर को मिसयूज़ नहीं किया और पीस हार्मनी और टॉलरेंस की भावना से ही उसने अपना शासन चलाया प्रॉब्लम आती है मिडिल काल से यानी कि मध्य काल से उसमें महमूद गजनी और महमूद गौरी के आक्रमणों की वजह से मतलब वो बाहरी थे आक्रमणकारी थे यहाँ के तो थे नहीं तो उन्होंने फिर अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया नुकसान पहुंचाना शुरू किया दूसरे समुदायों के धार्मिक स्थलों को तोड़ना फोड़ना शुरू किया ये कल्चर कभी भी हिंदुस्तान में देखी नहीं गई थी तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है लेकिन वहीं पे फिर अकबर हैं और शेर शाह सूरी का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इन दोनों ने काफ़ी हद तक दूसरे समुदायों के प्रति टॉलरेंट रह के शासन चलाया और इसलिए अकबर को महान भी कहा गया लेकिन वहीं औरंगजेब ने आके सब बदल दिया और उसका नतीजा था कि फिर मुगल काल को ख़त्म होने में भी टाइम नहीं लगा फिर आए ब्रिटिशर्स अब ब्रिटिशर्स का तो क्या कहना इनकी जो गवर्नमेंट थी उसने खुलकर प्रयोग किया मतलब एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स को डिवाइड करके रखो आपस में यानी फूट डालो और शासन करो जैसे 1905 का जो बंगाल का विभाजन था कि हिंदू जहाँ रहते हैं ज़्यादा और मुस्लिम जहाँ रहते हैं ज़्यादा तो दोनों को अलग कर दो लेकिन वहाँ पर तो फेल हो गए बाद में एक करना पड़ा इसी प्रकार से नाइनटीन का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात की गई थी और फिर भी वो जाते जाते इंडिया का एक टुकड़ा अलग करके पाकिस्तान बना के गए और 1947 से 1949 के बीच में खासकर जब पार्टीशन हुआ था जबरदस्त कमनल वायलेंस देखने को मिला नए नए कितने लोगों की जानें चली गईं चाहे वो हिंदू मरा हो चाहे मुसलमान मरा हो मरा इंसान था ईश्वर की संतान था अल्लाह की संतान खुदा की जो कुछ भी आप मतलब मन को प्रसन्न करना हो तो चाहे जो कह लीजिए लेकिन मरा एक जीव एक ह्यूमन बींग ही था लेकिन आज भी लोग सुधरना नहीं चाहते हैं और इस तरह के वायरस जो खतरनाक होते हैं उनके कैरियर आज भी मौजूद हैं और अब तो इंटरनेट का ज़माना है लोग सोशल नेटवर्क को प्रयोग करते हैं और कमनल जहर घोलने का काम करते हैं फेक न्यूज़ फैला के झूठी बातें फैला के बिना कोई लॉजिक लगाए बिना थोड़ा क्रिटिकल हुए करोड़ों की तादाद में लोग उसे शेयर करते हैं फैला देते हैं तो हमें इन लोगों से दूरी बनानी है ऐसे लोगों को बातों को महत्व तो नहीं देना जिनका माइंड कमनल माइंड है पीसफुल को होना चाहिए हिंदुस्तान को मजबूत से मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए उसके बाद सब कुछ आना चाहिए अपनी पहचान को अपने राष्ट्र से जोड़कर चलना चाहिए कि वी आर इंडियंस फर्स्ट देन वी आर अदर्स तो देखिए इंडिया के सारे लोग एक हो जाएंगे दे विल फील
और हर कमरे में रहने वाले लोग दूसरे कमरे के लोगों के बीच में एक दीवार के बीच में रहेंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वी शुड स्टैंड यूनाइटेड इंडिया इज ए कंट्री विच इज नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअल वर्थ स्पिरिचुअल हेरिटेज दुनिया को दिशा देने वाला इंडिया है और आगे भी इसे काम करते रहना चाहिए हमारे यहाँ त्याग तपस्या की बात होती है हमारे यहाँ सेक्रीफाइस की बात होती है हमारे यहाँ खुद भूखे रह के दूसरे को खिलाने की बात होती है वी इंडियन पीपल बिलीव इन दिस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी सो ये पार्ट यहीं खत्म होता है थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय टेक केयर